贝贝，真的要谢谢你，替我做了这么多事。不过没关系，反正我也没有想过要再回安家工作。那那你和少君的事怎么办？哎，我今天在安家看见他了，可是我看他的样子不像是不认识我。我在想，他失忆什么的，肯定是骗人的。我看啊，他就是为了娶那个安丽娜，才骗你离婚的。你不能就这么算了。你放心吧，我会找他问清楚的。即便回不了安家，我再想其他办法。陈化，你人这么好，又这么善良，老天爷对你也太不公平了。安琪啊，你跟爷爷说实话，刚才阿姨说的，是真的吗？安琪，敢做就要敢当，就算你不说出来。事情早晚会水落石出的，就像珍珠项链那件事一样，你可不能再骗人了。看到了吧？啊，你们看到了吧？现在事情全部搞清楚，我们真是冤枉了好人呢。难能可贵的是，小郑不计前嫌还能帮助安琪，于情于理，我们都应该好好去谢谢人家。欢愉啊。明天你去买点水果，带上安琪，向小程说声对不起。另外，你告诉他，好好养病，等他身体好了以后，继续回我们安家工作，工资我也会给他涨。爸，爸，为了一个保姆，没必要这么说嘛。再说了，咱们家找保姆那还不容易，非得叫小程回来不可吗？少君说的对，啊，我们是什么？我们是主人，他是仆人。啊，让我们跟他去道歉，他受得起吗？还有啊，说他是因为我们安琪才住进医院，谁知道是真的还是假的呀？啊，哎，请神容易送神难，他要是爬到我们头上来的话，到时想送他走都送不走了。哼，你这个人啊，就是头发长，见识短，心胸狭窄，难怪找了这么多的保姆都没找着啊。像小程这么乖巧的保姆，你上哪儿去找啊？我只怕，就算你们去给人家赔礼道歉，人家还不肯回来呢。哎，我就奇怪了，平常你只管外面的事儿，家里大小的事情都是我们女人管的，为什么突然间管起小保姆的事情来了？你对他着迷了是不是啊？啊？对他有感情了，想让他回来是不是？你你你这不是胡搅蛮缠吗？这事本来就是我们做错了，做错了就应该向人家赔礼道歉。而且小陈还因为安琪受了伤啊，于情于理，我们都该这么做，这是做人的道理。你们这些长辈，不但不给安琪做个榜样，还要纵容他，难怪他小小年纪就学会了撒谎。哎呀，你是怎么回事啊？为了一个保姆，骂自己的孙女，你是存心想跟我吵架是不是啊？这这是我跟你吵架吗？妈，爸说的没错，这件事确实是我们冤枉了小程。我们为什么就不能大大方方的认错，让范玉带安琪去道歉吗？我们安家的男人都是怎么了啊？都帮着那个女的啊？亚康，你没看见啊？我是在保护你的女儿。哥，你还嫌家里不够吵啊？妈正在气头上嘛，就少说两句，别添乱。对吧？大家都少说两句吧，别为了一个保姆弄得家里人不开心。你别说话，亚康说的是对的。你也别说话，他对，不就是我错了吗？这这当然是你错了。我哪里做错了？你作为一个小辈，你吵了，你吵了，爷爷奶奶。我知道我错了，我愿意向小程道歉。安琪，看到没有啊？连一个孩子都知道自己错了，要去改正，你们做家长的就不觉得脸红吗？安琪，来，爷爷抱抱。爷爷都抱不动你了。孩子啊，乖，那勇敢大胆的承认错误，爷爷要奖励你。现在，安琪已经答应去给小郑赔礼道歉了。你们这些做家长的该怎么做？你们好好想想吧
。安琪，走，先跟爷爷去买芭比娃娃，咱们再去吃法国大餐。嗯，走。爸，爸，走。哎呀，哎呀，那个小陈可真是厉害。来我们家才没几天，爸和哥都替他说话。我也觉得有问题。你说哪有一个保姆被主人赶走以后还回头救小主人呢？他肯定有什么企图。我觉得像这样的保姆，以后不应该再进咱们家的门了，要不然的话会有很多风波的。哎，我听你这话的意思，好像你对小程也挺不满的。说，你跟他到底有什么瓜葛？为什么你这么讨厌他呀？我这刚才不是听妈说的吗？我只是觉得呀、啊，他是一个非常有心计的人。哎呀，我妈也真是的，不就是一个保姆吗？爸想用就让他用呗，真是的，何必为他吵成这样呢？别小看一个保姆，所谓啊，由小看大，这个保姆可是要跟我们一起生活，照顾我们全家起居啊。如果这个保姆要是不认真的筛选，那以后可能会惹祸上门。你也太大惊小怪了吧？我的意思啊，很多事情都得由小看到大。比如说我们这次跟宋氏集团的合作案啊，我就觉得我们应该从小处着手。哎，对了，你对这次跟宋氏集团合作好像特别有干劲儿嘛。哦，我知道了，肯定是不想输给你的情敌。不过呢，真没想到，这宋瑶居然这么有本事。嗯，看来以后得对他客气点了。亲爱的，情敌，你都是我的人了，他还能怎么样？啊？那可不一定啊，结了婚还可以离吗？你敢？我告诉你啊，你这一辈子都是我的人，你休想跟我离婚。安琪啊，爸爸为你感到骄傲。你真的很有勇气，愿意为自己的过错去跟小陈阿姨道歉。你这样做，才是爸爸最疼爱的乖宝贝。真的吗？当然是真的。一个人如果连承认错误的勇气都没有，又怎么能面对自己呢？如果无法面对自己，又怎么能问心无愧的站在阳光底下呢？对吗，安琪？爸爸，你说的安琪不懂，安琪只是想起小程为了帮我拿书包，差点掉进池塘淹死，觉得他很可怜。那就对了，我的安琪是个善良的乖孩子，恻隐之心啊，是人性善良的表现，你懂吗，安琪？他肯定不懂，奶奶，乖，他才几岁呀、啊，就跟他讲这么多，他能懂？那妈，你应该懂啊。走了。哎，你们要去哪儿？我带安琪去把小陈请回来。不能去。为什么？怕丢人吗？那是你的想法，我可不这么认为。安琪，我不是这个意思，我是说，外面空气不好，过敏源多，我怕你的身体。我身体怎么了？身体虽然重要。但是在孩子面前，要做个好榜样更重要。如果不是我娶了个颠倒是非、不明事理的妻子，让我感到羞愧，我也不用去跑这一趟。既然你执意不肯去道歉，我也不勉强你，我亲自去道歉，还小程一个公道。走，亚康，你误会我了。妈，你说句话，你也不反对，随他去吧。好。你不用去，我去。你心里觉得委屈，肯定不会诚心道歉，心不甘情不愿，只会把事情弄得更糟。算了，我去吧。咱们走吧。不会，我一定会诚心道歉，把你的小陈给你请回来。安琪。
一大早撞邪了，你们两个冒失鬼有何贵干啊？怎么，戚夫人欺负上门了？我告诉你，这里可是我的地盘，由不得你们撒野。我们是来找小程回我们安家工作的，找小程回去工作？怎么，先糟蹋他还糟蹋的不够是吗？我们小程是不会回你们家工作的，麻烦你叫他出来一下可以吗？对不起，不让进。贝贝，你这是干什么？你进去，这里有我。别这样，少奶奶，里面请。来，快。小程啊，之前是我们误会你了，今天特意来，是想请你回我们安家继续当保姆的。少奶奶，你别这么客气。既然误会已经消除了，其实你给我打个电话，我就可以回去了。外城话，你未免也答应的太快了吧？贝贝，你别多事好吗？我就是这样。哎，我们成化也是人生父母养的，你们要他来就来，要他走就走，把他当什么了？再怎么说也是你们安家的错，连句道歉的话都没有，根本就没有诚意嘛。贝贝，你别这么说，我就是要说，不然别认我这个朋友。你朋友说的没有错。那好，我诚心跟你说一声对不起。少奶奶，你千万别这么说。这件事情上，我也处理的不好。我如果早点告诉你项链的真实情况，也不会惹出这么多误会来。小陈，对不起，我爸说我应该跟你道歉的，都是我不对，是我让你不要跟我妈说的，对不起。安琪，你只是个小孩子，我是大人，我自己应该知道一味隐瞒是不对的，所以这件事情上我也有错。那我们就扯平了。好吧，那好，既然你不介意了，那就回去工作吧。好，那我收拾收拾就回去。我跟安琪先走了，走吧。拜拜。你呀，你也太好说话了吧！好不容易能回到少君身边工作，这样的机会我求之不得，千万不要再节外生枝，我可不想再错过这样的机会了。我也没看到那个少君有十个脑袋八只手的，你怎么就……哎呀，我真是拿你没辙！啊，算了算了算了，你自己看着办吧。哦，姑姑和姑姑回来啦，爸妈，吃饭吧啊！回来了。小军啊，今天上班为什么迟到？呃，爸。是我看少君昨天晚上没睡好，所以就想让他多休息休息。不管怎么说，上班迟到总不是个好事我知道了，爸。好了，别说了，先吃饭吧。哎，你怎么跑回来了？是我让范宇带着安琪去跟小程道歉的，让小程回来继续当保姆。哥，你干嘛？怎么？你还想让昨天的事再发生一遍吗？哎呀，真不知道你怎么有这么大的魅力，能让我们安家上上下下都为你起了争执。对不起，都是我不好。谢谢你们让我回来工作，我会好好珍惜这个机会，以后努力工作的。你要记住，我们安家呀。好了好了好了，这饭还堵不住你的嘴吗？小陈，你干活去吧。好了，吃饭吃饭吧啊！哦。啊
怎么了？做了个梦，没事儿。做什么梦了？一场车祸。车祸？是不是我们结婚那天啊？我也不知道。你是最近工作压力太大了吧？也许吧。哎呀，你别给自己那么大压力，还有我呢。我知道，我没事儿，我就是不想让你爸看不起你这个丈夫。没事儿，真的没事啊。这点抗压性都没有，怎么做你老公啊？睡吧，啊。千万不能受到长花的影响，我不会这么轻易被打败的。睡好，早上看你睡得香，不忍心叫你起床。公司没什么事儿，你待在家里多休息一下。我最爱吃的生煎包，好吃吗？我记得你以前最爱吃豆浆就着生煎包。是啊，你怎么知道？现在没有别人。是唤醒少君记忆的大好时机。你看这些照片，这张是我们在杭州西湖时拍的，这是苏州的拙政园，还有……别碰我！我真不知道你到底想要干什么。我跟你说过，我不认识你，你耍这些花招，你要达到什么目的？这些照片是最好的证明。这照片能证明什么？这样的照片，电脑合成一个小时能做多少，知道吗？小程，你干嘛老是盯着我不放？我警告你，你再盯着我不放，后果自负。这些照片不是合成的，你可以去鉴定。我说的每一句话都是事实。什么事实？你说你是我前妻，那天晚上我进你房里，你又拒我一千里之外，你说你是不是神经病？莫名其妙。希望你完完全全想起我，而不是因为一时的意乱情迷。够了，我不想听你乱说。哎，怎么了？没事，我做了邵先生不喜欢吃的东西。吃点什么？我马上去弄。告诉我，怎么回事？这个照片是怎么回事？我猜，这照片应该是你的。告诉我，你和少君是什么关系
，少爷，你不要紧张。我只是想知道真相。只要你实话实说，我不会为难你。是为了接近他，所以你是他在外面的情人。我是他前妻吃饭呢？和谁吃饭？你猜。别闹了，不会是和宋瑶吧？嘿，你怎么知道的？你们在哪儿？好,好，我知道了，马上过去。不要再这样下去。为什么？你们已经离婚了，少君都已经不认得你，这些理由还不充足吗？你这是在袒护自己的妹妹。我不是在袒护我的妹妹，而是在维护一段婚姻，保护一对真正的夫妻。我知道你很不甘心，不过这样下去只会两败俱伤。我愿意承受，只要能唤醒少君的记忆，我愿意为他做一切。小程，你没有听懂我的意思。就算少君醒了，你的牺牲也不一定会有回报。不会的，少君他是爱我的，只要他醒过来，他不会继续留在安家的。以我对少君的观察，他绝对是一个现实的人，否则也不可能和丽娜走到一块儿。就算他真的恢复记忆，也会选择留下来。你这样委屈自己，总有一天会后悔的。我知道。这样做对你是很残忍。不许你这样说，少君，少君根本不是这样的人，你根本不了解他。好，既然你执迷不悟的，我说再多也是没用的。少爷，我求求你，我是真心爱着少君，请你不要拆穿我，让我继续留在安家。这个我不能保证。少爷，我的意思是，不说出来是最好的。但如果有一天，丽娜和安家受到了威胁，我一定会第一个站出来。我可以向你保证，我绝对不会伤害安家的任何人。我不说出你的秘密，也是怕丽娜会受到伤害。不过我提醒你一句，你要是继续下去，就得付出代价。维持现状不是很好。算了，如果有一天你想开了，记得跟我说一声。我会祝福你。你肯替我保守这个秘密，我已经感激不尽了。如果少君能恢复记忆，我第一个要感谢的人就是你。来。哎，宋瑶，说真的。我真的没有想到你的身家居然这么雄厚啊！以前在澳洲还真看不出来呢。怎么，后悔了？哼，才不呢！我老公啊，好得很，我后悔什么呀？只是，当年你就应该直截了当的说你是宋氏集团的接班人，这样也不会白费那么多功夫啊。我也不会摆那么多脸色给你瞧啊。哎，你该不会是想装成乞丐王子？寻找真正的灰姑娘吧。接班人，乞丐王子，其实我跟宋氏一点血缘关系都没有，很奇怪对吧？没有血缘关系怎么当上总裁的对吧？你不是富二代啊，可是明明你是姓宋啊。的确是，很多人都误会了
我今天能坐在这儿，是因为我去年参加了一个国外的创意投资大赛，我的节能环保经营理念得到了专利金奖，所以宋氏注意到我，就把我请回国工作。才一年啊！是啊，连我自己都很诧异。我过去一直四处流浪，今天西装笔挺，坐在办公室跟人签合约，人生真的有太多的意外了。不过我告诉你。我还是非常留恋四处流浪打工的生活。伊娜，哎，少君，来。难怪少君可以追到你，原来你们俩形影不离啊！看来我这第三者要加油了，是吧？你别听他胡说啊，这个人啊，就喜欢乱说话。点点什么吃的吧。宋先生，既然碰上面了，那我就直接给你吧。这个是关于这次合作案的企划书。哎呀，邵先生，要跟我们合作，我先有个请求，就是在吃饭的时候千万不要谈到公事，这样的话胃口不太好。哈哈，啊，我先拿着，等会儿再看，先好好吃顿饭吧。好。哎，对对对，先吃饭，老公你饿了吧？啊，没事你自己慢慢点啊。哎，服务员。哎，宋瑶。你打算什么时候结婚啊？我这女朋友还在天上飞着呢。啊，你没有女朋友啊？所以请你们两个帮我留一下身边的姐妹，千万不要让我错过像丽娜这么漂亮的女孩了啊！你又在拿我开心了，是不是、啊？你今天怎么不叫我起床啊？我看你睡得那么沉，舍不得叫醒你嘛。来。怎么不吃啊？你是怕我破坏你和宋瑶的约会吗？你吃醋了？<笑>这样就吃醋了？哎呀，老公，我不就是跟宋瑶吃一顿饭而已吗？看来啊，以后我要多约她吃几次饭，好证明你有多爱我。人家跟你开玩笑的嘛，别像个女人似的，那么敏感好不好？要不是正在谈合作，我一定记着你们。宋瑶这个人，表面沉稳，实则轻浮，总有一天要出事儿的。你呀，别给自己找麻烦行不行？人家跟宋瑶去吃饭，还不都是为了帮你吗？商场上所谓知己知彼，百战不殆。好了，现在饭也吃了，宋瑶的笔也叹了，我亲爱的老公却在这骂我。哎呀，我真是自己找罪受啊！原来你是因为这个，那么误会你了。哎，对不起嘛，亲爱的，你别跟我计较了，我也是担心你，啊，我才会生气。啊。这何况，你要不是跟宋瑶聊得那么开心，我能这么生气吗？好了，老婆，亲爱的老婆，我很感激你，但你得听我说呀。这美人计还是少用，我可不想让你成了西施。哎，为什么？我当中国的四大美女，难道不够格吗？够够够，你是第一美女，可我不想当范蠡，寻遍了千山万水，只为了把到手的美女送到敌国当间谍。啊，这多划不来啊！嗯，这还差不多。这次啊，就饶了你了。谢宝。嗯。亚康，很晚了，睡觉吧。我不累。你先睡吧。哎，这话你明早再继续画也行。有事吗？有很多事。你告诉我，你要我把小程请回来，我也照做了。你还有什么不满的？你直接告诉我好了。我没有对你不满。那我到底做错了什么？
你告诉我，你跟我说，你为什么都不正眼看我呢？啊！你别这样好不好？让我自己待会儿。我不管，我要你告诉我，我到底做错了什么？为什么你不愿意理我？我一出现你就要把我推开，到底是为什么？你告诉我好不好？哎呀！告诉我，你很好，你是个好妈妈、好太太，比我想象的还要好。只是你进了安家以后，你的心胸变得跟安家一样。不够开阔，我希望你以后能够变得宽容一点，给安琪做一个好朋友。这根本就不是你的真心话，你是为了小陈跟我怄气。难道在你心中，我连个保姆都不如吗？我只想好好说话，这跟小陈没有关系，这是两码事，不要混为一谈。亚康，你先去休息吧，我要画画。早就让人亲了，就不见。乖，乖啊！喂，是我。什么？那到现在人怎么样？好，好，我马上过来。谢谢你啊。我把郝文九跟人闹事儿，在急诊室里面。他人没事吧？没什么事，现在还在急诊室，情绪不稳。琳达，我现在要去看我爸，可是我脑子里，我一点想不起我爸长什么样，我怎么去接他？我见过你爸，我们一起去敬老院看望过他，你还记得吗？现在又不让我走啊！这是什么道理啊？你的医疗费还没付呢，没付钱怎么能走啊？是是是是是，天下乌鸦一般黑，这女人呐，这女人就知道要钱。你再这么胡闹下去，我可真的要报警了。要钱是吧？要钱没有，要命有一条。那边那个跟护士吵架的就是你爸。这些我全还给你。先生，先生，还给你，你不要再闹了。拿走，不管怎么样，你得付钱呀，先生。拿走啊！你别闹了。爸，哎，护士小姐，你把单子给我，我去交钱。谢谢啊。嘿，果然是认钱不认人呐。爸，你还有脸来看我啊？讨了老婆就忘了老子。哎，嘿，哟，我瞧你这模样，嘿嘿，上流社会了，都不用来看我是吧？你是恨不得我早点死，才不会给你丢脸。爸，你别这么说，我没这么想。爸，您真的是误会少君了。你谁啊？我是少君的老婆，我们见过一次面的。哎呀，你是小花呀！小花，谁呀？嘿，小花，你变样了！哎，你别介意啊，爸喝多了就胡说。你说啥呢？我还没跟你算账呢，讨了个有钱的老婆就把自己家忘得一干二净是吧？什么龟儿子啊！爸，您别怪少君了，他前些日子出车祸失忆了，不是故意不去看您的。鬼扯，谁会忘记自己的老爸？啊，这小子认钱不认人，我就是没钱才被他给忘了。养了你这么多年，我还不了解你啊？爸，咱别闹了，回家吧。哎呀，少在这装孝子
，我自己有脚，我会走。爸，您别这样，少君也是为了您好啊。爸，怎么回家去吧？走走走走走开，都走开，走开呀、啊！不要理我。爸，干嘛？我才不怕你呢。我错了，跟我回家行吗？我错了，跟我回家行吗？我错了，你跟我回家行吗？哎，少君，你别打了，哎，少君，我错了，别打了，少君，少君，少君，跟我回家行吗？你还好吗？哎，要不这样吧，你要吃什么我给你买点吧。哎，我想起来了，你不是最爱喝绿豆汤吗？给你买点吧。少君，你想起来了，是不是又恢复了一些记忆啊？是啊，我一看见我爸，脑子里就闪现出一些画面，顺口就说了。太好了，这都要谢谢爸。我就说你不用担心嘛。太吵了，安静一点行不行不想回去，爸，你别闹了。爸，您别担心，我和少君会常来看您的。这女人是谁啊？不是跟您说过吗？她是我的新婚妻子安丽娜。你给我听好了，别让她跟进来。嗯、丽娜，不好意思啊，我爸他就这样。没关系。这样吧，你先回车上等我一会儿，我去把他安顿好。好，你去照顾他吧。嗯、你说你都这么大年纪了，还喝这么多酒，喝完酒还跟人打架，说自己找亏吃。小花呢？小花不是你老婆吗？小花的事儿已经过去了，现在丽娜是我老婆。丽娜，她怎么说你丧失记忆了？哎，我看你好好的呀。这事儿您就别管了，我这么做有我的道理。我管得着吗？以后你也别费心了。再过几年呐、啊，我就要老死在这儿了。也好，省得活受罪。爸，您别说这样的话。我跟您说过，我一定会让您过上好日子。等过些日子。我买个大房子，咱们搬进去一块儿住，让你享清福，啊？是吗？少君，我怕等不到那一天了。以后你多回来看看我。最近呢、啊，我常常梦到你奶奶。
是不是要去团圆了？